ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു ഹെൽപ്പ് ക്ലാസ്സസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര ഭരണത്തിൽ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നാം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലത്തെ വീടുകളും ക്രമേണ വീടുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്നും ഇന്നത്തെ വീടുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ഹൗസ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള വീടുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസസ് ആണ് വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സി ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസസ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഓർ ബേസ്മെൻറ്റ് അടിത്തറ പാകുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ ഭിത്തി നിർമ്മാണം ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂഫ് മേൽക്കുര നിർമ്മാണം അപ്പോൾ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോർ വോൾ റൂഫ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസാണ് ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ദർ ആർ മോർ തിങ്സ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹൗസ് വോട്ട് ആർ ദേ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ വേറെയും പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസ് ഒരു ഭവന നിർമ്മാണത്തിലുണ്ട് ആ ഭവന നിർമ്മാണത്തിലെ വിവിധ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വയറിങ് അല്ലേ നമ്മുടെ എലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായ വയറിങ് നമ്മൾ വീടിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലംബിങ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ വിവിധ മുറികളിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പൈപ്പ് സംവിധാനമാണ് പ്ലംബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഫ്ലോറിങ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ നിലം നമ്മൾ ടൈൽസ് മാർബിള് ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമാക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് ഫ്ലോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുമർ നമ്മൾ ഇഷ്ടികയോ കല്ലോ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് തേച്ച് വളരെ മനോഹരമായി മിനിസമുള്ളതാക്കി തീർക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫിക്സിങ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർസ് നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ജനാലകളും വാതിലുകളും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ കാർപ്പൻട്രി വർക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളെ ഏറെ മനോഹരമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഇഷ്ടമുള്ള നിറം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് മറ്റൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വയറിങ് ഉണ്ട് പ്ലംബിങ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഫ്ലോറിങ് പെയിൻറ്റിങ് കാർപ്പൻട്രി വർക്ക് അതായത് ആശാരിപ്പണികൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്റ്റേജസ് ഒരു ഭവന നിർമ്മാണത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൂഫ് ഓക്കെ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ് വിവിധ തരം വീടുകൾ ഹൗസസ് ആർ നോട്ട് ബിൽഡ് ദ സെയിം വേ എവരി വെയർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെയാണോ വീടുകൾ പണിയുന്നത് അല്ല ബിസൈഡ്സ് കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ദ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് പെക്കുലിയാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് അസ്വൻ അതായത് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ പുറമെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് സി സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് എന്താണ് സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൗസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടിട്ടില്ല
ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഫീറ്റ് അത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അടി ഉയരത്തിൽ അതായത് ഒരു രണ്ട് ആൾ പൊക്കത്തിലുള്ള തൂണുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ദ പില്ലേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐദർ ബാംബു ഓർ വുഡ് ബാംബു കൊണ്ടോ മുളകൊണ്ടോ തടികൊണ്ടോ ഉള്ള തൂണുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾസ് ആർ ഓൾസോ ബിൽറ്റ് ഓഫ് ബാംബു ഈ വീടിൻ്റെ ചുമരുകൾ ഡിവൈഡിങ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ബാംബു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റിൽറ്റ് ഹൗസ് അതായത് തൂണുകളിൽ ഒരു വീട് എന്നാണ് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഹൗസ് ഇൻ ട്രീ ടു എന്താണ് ഹൗസ് ഇൻ ട്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിനും വീട് അതായത് ട്രീ ഹൗസസ് ട്രീ ഹൗസസിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഏറുമാടങ്ങൾ ദർ ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റിക് ബാംബു ഗ്രാസ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീ ദീസ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഇത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ എന്താണ് കാട്ടു മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഓടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി കൃഷിക്കാർ വലിയ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല ബാംബു പുല്ല് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുടിൽ കെട്ടും അതിൽ രാത്രി ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളൊക്കെ താമ ഇരുന്നിട്ട് ശബ്ദമൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച് ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഓടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഏറുമാടം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹഡിൽസ് ഓഫ് ഹൗസസ് ഹഡിൽസ് ഓഫ് ഹൗസസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ആർ സീൻ മോ ഇൻ സിറ്റീസ് വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഗരങ്ങളിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണ് ഇത്തരം മെനി ഫാമിലീസ് ലീവ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ദ സെയിം ബിൽഡിംഗ് മെനി ഹൗസസ് മെനി ഫാമിലീസ് അല്ലേ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ വേറെ വേറെ താമസിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വീടുകൾ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ ഏതാണ് ഹൗസസ് അത് ഹഡിൽസ് ഓഫ് ഹൗസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റുകൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ വലിയ പട്ടണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫ്ലാറ്റുകൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവായത് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരം എല്ലാ നാടുകളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഐസ് ഹൗസസ് എന്താണ് ഐസ് ഹൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മഞ്ഞ് കൊണ്ടുള്ള വീട് ദീസ് ഹൗസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐസ് ബ്ലോക്ക്സ് മഞ്ഞ് കട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സച്ച് ഹൗസസ് ആർ ബിൽറ്റ് ഇൻ പ്ലേസസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഐസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഒരു വർഷം മുഴുവനും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കട്ടകൾ കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾസ് ആൻഡ് റൂഫ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടെമ്പററി ഹൗസസ് ആർ ഓൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐസ് ബ്ലോക്ക്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളുടെ ഭിത്തികളും മേൽക്കുരയും റൂഫ് എല്ലാം പണിതിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ് കട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് ദീസ് ഐസ് ഹൗസസ് ആർ കോൾഡ് ഇഗ്ലൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞ് കട്ടകൾ കൊണ്ട് പണിയപ്പെടുന്ന ഈ വീടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇഗ്ലു ഇതിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പറയുന്നത് എസ്കിമോസ് എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മേക്ക് ദ മോഡൽ ഓഫ് എ ഹൗസ് യൂസിങ് കാർബോർഡ് ഗം സിസേഴ്സ് വാട്ടർ കളർ എക്സെട്ര കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ മോഡൽ മാതൃക ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോക്കോൾ പശ കത്രിക അതുപോലെ വാട്ടർ കളർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാർ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വീടിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നോക്കുക കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ പണിയാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ ആ വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് ഐ ബോട്ട് ടു എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് രണ്ട് എ സികൾ ഞാൻ വാങ്ങി ഐ കാൺ ബയർ ദ ഹീറ്റ് എന്നിട്ടും എനിക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യ ബട്ട് ദ പവർ ചാർജസ് ആർ ഹൈ അതായത് കറണ്ടിൻ ബില്ലാണെങ്കിൽ കൂടു
അടുത്ത വീട് നോക്കിക്കേ ഐ ഡോൺ നീഡ് ആൻ എയർ കണ്ടീഷണർ ആസ് ദർ ആർ ട്രീസ് അറൗണ്ട് മൈ ഹൗസ് ഈ ആളുടെ വീടിന് ചുറ്റും ധാരാളം മരങ്ങളും ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ അയാൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് അസഹനീയമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എ സിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എ സിയുടെ ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന വീടുകളാണ് നാം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് വി മസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് ദാറ്റ് സ്യൂട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് സച്ച് ഹൗസസ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ വി മസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് ദാറ്റ് സ്യൂട്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ പരിസ്ഥിതിക്ക് യോജിച്ച തരത്തിൽ ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള വീടുകളാണ് നിർമ്മികൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ട്രീസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രോൺ ഇൻ ദ ഹൗസ് പ്രിമേസസ് വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ചെടികളും മരങ്ങളും നമ്മൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മോ വിൻഡോസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വായു സഞ്ചാരത്തിനും വെളിച്ചം ലഭ്യമാക്കാനും നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജനലുകളും വാതിലുകളുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ദെൻ പ്ലാന്റിങ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ യാർഡ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫിക്സിംഗ് സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മളൊക്കെ വീടുകളുടെ മുറ്റം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കട്ടുകളോ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുല്ലും ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് മഴവെള്ളം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനും ജലസ്ലഭ്യത ഉണ്ടാകുന്നതിനും അത് കാരണമാകും അടുത്ത് കീപ്പ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് പ്രൊമൈസസ് ക്ലീൻ വീടും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളുമൊക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം അത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മനോഹരിത മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇത്തരം മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു കൂട്ടുകാർ പാഠപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ